Evangelio del día de hoy, 28 de enero de 2022. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas, y cuando ya están maduros los granos. El hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como la semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, amigos visitantes de este canal, en el Evangelio de hoy, el Señor nos habla de su palabra y para hacerlo utiliza un símbolo clásico del evangelio que es la semilla, la semilla como metáfora de la buena nueva. La semilla presentada aquí como algo humilde, algo pequeño, necesita ser depositado en la tierra y a través del poder de Dios habrá de crecer, florecer dar sus frutos. Nosotros somos la tierra. Nosotros somos quienes se abren para recibir la semilla, la semilla que es siempre humilde, la semilla que por gracia de Dios, y aquí está lo clave o lo fundamental, por la gracia de Dios, porque es Dios mismo quien opera la transformación del hombre, quien opera la transformación de las almas de las personas a través del mensaje que es depositado ahí. El mensaje de Dios, la palabra de Dios, semilla de transformación y vehículo de redención. Todos podemos tener confianza porque Dios no defrauda. Todos debemos como cristianos tener confianza en que somos eh, depósito que hemos sido hecho para eso depósito del mensaje de redención cuando nosotros nos abrimos de par en par como una tierra fértil y acogemos el mensaje divino la palabra divina estamos trabajando codo a codo con Dios ni más ni menos con el mismísimo creador del universo hermanos míos para que ocurra esa transformación total, radical. Hemos sido hechos para la redención, pero para llegar a ese punto se necesita de nuestra humilde participación. Dios no va a violentar nuestro libre albedrío. Somos nosotros 
quien abre la puerta del corazón porque el corazón se abre desde dentro. Es Dios, repito, quien hace crecer su reino. En este mundo nuestro, en esta época nuestra, de gente soberbia, de medios de comunicación que fomentan el individualismo, el desarraigo, el desinterés, el capricho. El Evangelio de hoy nos viene a recordar cuán pequeños somos y cómo es importante que a través, desde la, que a través de la, de la conciencia de esta humildad nosotros nos transformemos. No es casual que la etimología de la palabra humildad tenga que ver con la tierra. Fuimos hechos de la tierra y Dios sopló sobre nosotros y nos insufló el alma. Así, hermanos míos, el Evangelio viene a recordarnos que está ahí, que Dios está ahí, que su palabra está ahí y que nosotros tenemos que ser conscientes y coparticipar desde la humildad que somos, desde la pequeñez que somos, atendiendo el llamado de Dios, reconociendo nuestras flaquezas, agarrando a golpes y, perdonen la expresión, aporreando nuestra soberbia. Tenemos que ser pequeños y sencillos, simples, como los niños. Y escuchar con atención amorosa a un Dios que no se cansa nunca de llamar a nuestra puerta. El hombre es el humilde colaborador. Es aquel que contempla y se regocija en la acción creadora de Dios. Es aquel que coparticipa de la creación porque la creación no termina nunca. Es un asunto de todos los días. Los seres humanos no somos algo dado y terminado. Somos una obra abierta, un libro abierto de par en par en el que se escribe una hermosa historia. Yo te invito a ti, amigo mío, amiga mía, hermanos todos, a pensar, a reflexionar de verdad en el poder de transformación que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas. Atendamos, pues, están llamando a la puerta. Abramos la puerta del corazón y dejemos que Dios, que es el Dios del universo, que es el creador del universo, opere en nosotros su milagro. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y es necesario que nosotros entendamos esto. Y termino. Hoy que la ansiedad y la angustia es un problema generalizado, yo me pregunto, ¿qué sucedería si nosotros atendemos el Evangelio de hoy, pero de verdad hasta la raíz? Y dejamos que sea Dios quien opere. Y nos quitamos de encima el peso de esa responsabilidad inventada de creernos pequeños dioses. Y entendemos cuál es nuestra naturaleza imperfecta y nuestra condición de simples servidores, de simples colaboradores. Yo me pregunto, pues, ¿qué pasaría en nuestras vidas? ¿Qué pasaría con nuestros niveles de ansiedad? Dejando de lado por un momento el aspecto espiritual, ¿no es posible creer acaso que hay una mejora notable de nuestra salud mental? Claro que sí, claro que sí, es desde la fe y de la convicción que el hombre, que la persona se transforma, pero no porque se transforme a sí mismo, no, sino porque abre las puertas, abre sus oídos, abre su corazón, abre su mente a esta semilla que solamente para él ha sido creada por Dios para transformar, para redimir. Así sea.